Bueno, pues muchas gracias también a ustedes. Eh, estamos muy contentas de ser parte también de esta fuerza de trabajadores. Estamos luchando por diferentes causas. Es ahora el momento, yo creo, de demostrar lo que los trabajadores valemos. Um, well, thank you, everybody. Thank you all for having us out here. Um, it's so amazing to see the work that other folks are doing within this the, during this time. Um, especially putting a lot of value and a lot of importance into the work that we are, are doing as agriculture workers. Mm -hmm. Y también pues agradecemos por darnos el tiempo de compartir un poquito el trabajo que estamos haciendo. Nosotros como organización de derechos humanos eh, estamos asegurando precisamente que se respeten los derechos humanos eh, para los trabajadores agrícolas, empezando por la salud y la seguridad. Eso es especialmente el enfoque que tenemos ahorita, eh, que estamos en esta crisis que está afectando mucho a, a trabajadores de diferentes industrias, de diferentes países, que esto es algo o una crisis mundial para todos los trabajadores más vulnerables. And so, again, a big thank you all for inviting us and giving us the time to come out here and talk to y'all. Um, We, we are here, we're fighting for, for our rights to human, to human decency, right? To human care, to, to being frontline workers and to being essential workers, but still not being respected and not, giving, not being given the rights that we deserve every day. In este caso, nosotros como trabajadores agrícolas, no nos podemos dar el lujo de respetar lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que es el distanciamiento social y el aislamiento por el tipo de trabajo que se hace. Así es el trabajo agrícola. No, no tenemos esa oportunidad de estar separados ni tener la oportunidad de, de, de mantenernos aislados si un trabajador sale positivo. And so right now we don't have the privilege um, that a lot of the rest of the world has, um, especially with the recommendations from um, the World Health Organization, um, saying that we should be self-isolating and, and things like that. We, we don't have that privilege, um, the way that we work, the way that we live, the way that we're transported and everything. Nosotros como en nuestra comunidad aquí en Imocali, eh, lanzamos una campaña uh, con el gobernador Ron DeSantis. Esta campaña está enfocada aquí en, en Florida para que tome responsabilidad él como gobernador y que ayude ¿no? a los trabajadores agrícolas. En esta campaña estamos pidiendo que haya un hospital móvil para los trabajadores aquí en nuestra comunidad, que haya las pruebas que sean gratis para los trabajadores, que también eh, tengan un lugar de aislamiento aquí en la comunidad por si un trabajador sale positivo. No tenemos nada de eso aquí en la comunidad para los trabajadores esenciales, como fueron llamados, los trabajadores agrícolas, pero es solamente para hacer el trabajo, pero no para recibir también la ayuda necesaria y seguir haciendo el, el trabajo que hacemos de poner la comida en la mesa de este país. Yeah. And so currently right now in Immokalee, we have a campaign um, for Governor DeSantis here in Florida Um, we are asking three things of him. We need a field hospital here in Immokalee where the closest hospital to us is an hour away. Um, we're asking for tests for COVID-19 um, and we're asking for safety and security for farm workers. Um, we are a community that is oftentimes very forgotten. Um, right now we have been deemed essential workers because we are putting food on the table for the rest of this country. Um, yet we aren't given the safety and security that we need as workers. Mm -hmm. eh, tenemos una, una carta uh, que hemos puesto ¿verdad? en línea para que nos apoyen a firmar esta carta y hacer presión sobre el gobernador de que precisamente nos dé todo este tipo de protecciones que estamos pidiendo para los trabajadores. Uh, hemos recibido mucho apoyo. Ha habido ese, ese apoyo de parte de muchísima gente, diferentes organizaciones que nos han apoyado con sus firmas. Y estamos ahorita viendo, ¿verdad?, que cuando el pueblo se une, se pueden lograr cosas, que debemos de estar unidos. No, no importa el trabajo que uno haga. La gente más vulnerable 
es la gente que se debe de, de unir en este momento. And so right now we have a petition that we're asking people to sign, uh, which people have really come through and, 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 and shown their support and shown their allyship um, for what's happening here in Immokalee. Um, we've had a really great um, turnout for folks signing onto that petition. Um, and it's showing that when the town, the community unites and gets together, things can, can really happen and things can really change. Mm -hmm. Eh, hemos visto recientemente que el gobernador de la Florida ha escuchado, ha escuchado porque ha prometido que va a haber pruebas gratis, especialmente para Imocali, que van a estar al acceso de los trabajadores y que se está trabajando ahorita, ¿verdad? Para que también no nada más sean como las pruebas, pero que también eh, de lo que estamos demandando, que haya un lugar de aislamiento para los trabajadores, que haya una ayuda económica para los trabajadores que salgan afectados y que necesiten estar fuera de su trabajo, pero que aún así siguen necesitando para la renta, para la comida, para eh, todas las, las necesidades de un trabajador que no tiene eh, trabajo. Que quisiéramos ¿verdad? que todos los trabajadores eh, también fueran parte de esta ayuda. Sabemos que no podemos eh, ahorita empujar o, o sí podemos hacerlo, pero muchos se requiere de mucho trabajo verdad, para que el gobierno de todo este tipo de ayuda que merecemos como trabajadores, porque estamos al frente. Siempre los trabajadores más vulnerables somos los que estamos sacando adelante este país y no recibiendo ningún tipo de ayuda. And so this, um, this petition, right, um, has been heard. Um, Governor DeSantis has publicly announced that he will be bringing free COVID testing um, into Immokalee, which is great, but it's not enough. It's not, we need more here in this community. We need a place for people to be able to self-isolate when they are tested positive with COVID-19. We need safety and security to be able to pay rent, to be able to put food on our own tables, to be able to, to keep our families together. Um, and so we, we continue this fight. We continue to, to push for safety and security of frontline workers. We are farm workers here in this community. And, and we continue to need this help from folks and from allies and from people who are listening who are out there as well. Y tenemos ahorita este día vamos a hacer eh, un concierto virtual, virtual donde estamos invitándolo a que se conecte por medio de, del Facebook de la coalición de trabajadores de Mocali. Y eso es un, un momento también para celebrar el día del trabajador y celebrar lo que hemos logrado. Y entonces estamos agradeciendo también a todos las personas que nos han apoyado. Y gracias a todos ustedes también, estamos en solidaridad y vamos a seguir adelante. Um, and so today, what we, we are doing a mini celebration to celebrate the work that we have been putting into this. Um, we will be hosting a virtual concert tonight from five to seven through our coalition Facebook page, as well as the CIW youth video YouTube page. Um, tune in, come have fun with us, come celebrate all the work that we've been doing. Thanks to y'all, thanks to our ally network, thanks to the people that have been plugging in for years and years and years. Um, and we're just so thankful that people have really been showing their support for our community and our people. And so thank you. 